Wat is er nou leuker dan één dag Toverland? Twee dagen Toverland. En dat gaan we in deze video doen. We gaan slapen op de Toverland Camping. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Wat is het allemaal? Wat zijn de faciliteiten? Wat kost het? En wat krijg je allemaal? In deze video gaan we daar uitgebreid bij stilstaan. En voordat we dat kunnen gaan doen, moeten we eerst gaan inchecken. En dat doen we bij de oude ingang van Toverland. Kijk, als het komt dat je één persoon, twee persoon set wordt ingemaakt. Ja. Uh, met twee ontbijtboxen en twee bedden en twee handen. Ja. Nou, de incheck kan momenteel nog niet afgerond worden, want we kunnen pas vanaf vier uur middags in ons tentje. Nu moeten we ons op een andere manier van maken, maar dat is helemaal niet moeilijk, want we zijn nu midden in Toverland. We kunnen ook echt gebruik maken van de oude ingang, dat is wel heel leuk. Die vinden we hier achter me. En dit is ook de manier om op de camping te komen of terug het park in te gaan. Nou ja, wat ik zeg, we moeten ons even op een andere manier van maken. Duur nog tot vier uur vanmiddag. Ja. Attractie hier dan maar. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, onze tent is eindelijk klaar. Eindelijk klaar, eindelijk klaar. Het is helemaal niet eindelijk. Het is echt al super snel. Hij zou eindelijk natuurlijk pas om vier uur klaar zijn. Het is al veel eerder, dus dat is al heel erg goed. Het slechte nieuws is, het is heel erg warm en onze tent is klaar. En ik wil hem toch heel graag zien. Dus ik ga nu in deze gigantische hitte onze tent bekijken. En tenten en warmte is over het algemeen niet zo heel erg goed iets. Maar goed, misschien valt het best wel mee. Maar ga lekker mee, gaan we kijken op de camp. Voor informatie, nu zit hier in de tent, dus wij zitten ongeveer nu hier, dus ik heb die hele boulevard van alles. niks. Ja. Um, in deze folder zit een plattegoed van de camping, van het pak zelf. Slim dit, van tevoren uittekenen. Ja. Oh, dat is van de oude oh, slot op de tent. Nou, geweldig. Dank u wel. Kijk, we slapen hier. En hier? Is Troy. Ze hebben uitzicht op Troy. De incheck is nu compleet. We hebben onze handdoeken net gekregen. Die moet je er helaas wel bij kopen. Zit er niet bij inbegrepen. En er zijn er nog meer dingen, maar daar gaan we zo meteen uitgebreid bij stilstaan. We gaan nu eerst even onze tent zoeken. Gaan we even langs de auto onze bagage halen. Leuk. Aan jou de heer. Sjoen, we gaan over dit zien. Oh, wat leuk. Oh. Het is hier echt niet normaal hoe heet. Oké, okay, we zijn gesetteld. Tentje 66 gaat onze tent zijn voor aanstaande nacht. Ik moet wel zeggen, het is echt... Gigantisch heet in die tent en gigantisch heet buiten de tent. Want het is de enige dag in het jaar dat het 31 graden is. En dat is precies vandaag natuurlijk wel lekker weer om te kamperen. Hè? Naast al die regen. Maar wel een beetje aan de warme kant. Dus ik stel voor dat we eerst even naar een wat comfortabeler gebied gaan. En dan ga ik je alles vertellen over deze tent. We gaan terug naar het park, we gaan op zoek naar een beetje verkoeling. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even kijken bij het sanitair. Want nu is het nog daglicht en tegen de tijd dat ik hier vanavond weer terugkom is het donker. En is het ook allemaal niet zo handig. En waarschijnlijk is het nu ook heel lekker rustig daar. Dus dan kunnen we eens even kijken, wat hebben we nu voor sanitair? Want laten we eerlijk zijn, we hebben natuurlijk wel een plek nodig waar we kunnen douchen. Hè, wat lekker op 30 graden is. En waar we naar de wc kunnen. Dus ik zie al wat dingen. Het lijken een beetje op bouwketen. We gaan een kijkje nemen.
Nou, eerlijk is eerlijk, ik had er niet zo gek veel van verwacht. Maar we staan hier nu bij het sanitair ja, gebouw, is het niet, sanitair tent. Uh, we hebben hier ten eerste al een uh, automaat waar je, waar je snacks uit kan halen en drinken. Is wel alleen met contant geld. Wie heeft dat vandaag de dag nog? Maar goed, hè, het is er wel. En we hebben hier wasbakken en dat soort zaken. En als we doorlopen zien we ook hele mooie thematische borden die douche en wc aanduiden. We hebben een man en een vrouw en we hebben gewoon verschillende ruimtes waar je kan douchen en waar je naar het toilet kan. Douche en wc zijn ja, redelijk simpel, maar wel gewoon schoon en zien er prima uit. En zitten natuurlijk allemaal bij de prijs inbegrepen. Het is niet zo'n zo campingdouche waar je er een euro in gooit en drie minuten kan douchen. Nee, je kunt hier gewoon langer douchen. Je hebt hier gewoon echt, echt alleen een douche met een paar haakjes en that's it. Maar ja, meer heb je toch ook niet nodig? Ik vind eigenlijk dat ze er nog best wel wat van gemaakt hebben. Ze hebben hier in de Nintendo ook nog wat leuke prikkabel opgehangen. En er hangen wat leuke slingers. En er is hier zelfs nog een tafel waar je kinderen aan kunt verschonen. Ja. En met het geluid van Troy op de achtergrond. Dat is toch heerlijk douchen. Tegenover de sanitaire tent vinden we ook nog een podiumpje, want laten we eerlijk zijn, op elke camping is wel vermaak voor de kinderen. En dat is hier niet anders. In de ochtend kun je hier toos ontmoeten, heb je hier meet and greets en heb je volgens mij ook nog ochtend yoga. Ik kan niet beloven dat ik daarbij ga zijn, maar we gaan zeker een poging doen om wat entertainment te gaan spotten hier op de camping. Verder kun je hier ook badmintonnen en kun je hier ook volleyballen. Moet je niet willen met die hitte, maar het is wel mogelijk. Niet van mij. Ik heb ondertussen wat verkoeling gevonden in het water van Expedition Zork. Ik ben niet in de attractie geweest, maar ik zit hier heerlijk met mijn voetjes in een plas die hier zit. Genieten. Laten we het even hebben over de camping. Want er zijn dus verschillende mogelijkheden om hier te slapen. Want je hebt twee, vier of zes persoons tenten. Wij hebben natuurlijk een twee persoons tent, want we zijn maar met z'n tweetjes. Maar als je meer ruimte nodig hebt, dan kun je natuurlijk voor grotere tenten gaan. En als jij zelf een camper of caravan hebt, dan kun je ook een staanplaatsje huren hier. Ze hebben ook twee soorten. Eentje van 30 vierkante meter en eentje van 75 vierkante meter. Afhankelijk van hoeveel ruimte dat je nodig hebt. Laten we het eens even over de prijzen hebben. Want de prijs van een tweepersoons tent is 204,50 euro. Maar daar zitten nog wel een aantal dingen niet bij. Want je kunt het eigenlijk zo gek maken als je zelf wil. Er zit twee dagen entree bij voor Toverland. En parkeren is ook gratis. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die je erbij kan kopen. Natuurlijk heb je hier belastingen van 1,60 euro per persoon. Maar je kan ook ontbijt erbij kopen voor 15 euro per persoon. Wil jij een voorkeursligging, dan betaal je 15 euro. En je betaalt standaard 16,50 euro reserveringskosten. Wil je ook bedlinnen erbij, betaal je 11 euro per persoon. En een handdoekensetje is 8 euro per persoon. Wil je een kinderbedje, betaal je een tientje. En wil je flexibel kunnen omboeken, omdat het bijvoorbeeld regent of wat ik vat, betaal je 8 euro en 18 cent. Hier worden de prijzen wel een heel stuk hoger. Maar goed, wat ik zeg, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Voor deze video heb ik alles gekocht wat je kon kopen. Ik heb een voorkeursligging, ik zit precies naast Troy. Kijk wel tegen bomen aan, dat valt me dan weer een beetje tegen. Maar goed, het kan dus wel. Ik heb ontbijtpakketten gekocht voor twee personen. Ik heb spulletjes erbij gekocht voor het bed. Ik heb handdoeken erbij gedaan. Alleen was me niet helemaal duidelijk, want ik kreeg handdoeken bij het inchecken. En in de tent lagen ook handdoeken. Dus het is mij niet helemaal duidelijk of ik nou per ongeluk twee keer handdoeken gehad heb. Of dat ik nou eigenlijk voor Jan Doedel twee sets handdoeken heb. Maar goed, het is dus allemaal wel mogelijk. Ja, hoe dat ontbijt eruit ziet, dat weet ik natuurlijk niet. Maar laat ik even de prijzen benoemen van de andere mogelijkheden. Want twee personen is ook zo twee personen. Voor vier personen betaal je 351,50 euro. En voor zes personen betaal je net geen 500 euro. Maar zoals ik al zei, je kan ook je eigen camper of caravan meenemen. Voor een kleine plaats betaal je 413 euro. Kun je maximaal met zes personen op. En voor een grote plaats, voor maximaal acht personen, betaal je 553 euro. Maar goed, al deze mensen hebben twee dagen entree tot Overland. Dus eigenlijk is dat best wel een goede deal. Natuurlijk is deze prijs voor 8 personen en voor 6 personen. Kom je nou met 2 personen is het natuurlijk een heel stuk goedkoper. Nou, er zijn natuurlijk ook nog wat regels op de camping. Zo is het inchecken vanaf 4 uur s middags. Het uitchecken is maximaal 11 uur s ochtends. Goed, dat 4 uur s middags is een beetje flexibel. Want wij mochten uiteindelijk om 2 uur s middags onze tent al in. Dus dat is natuurlijk wel heel erg lekker. Het douchen is in principe gewoon gratis. Maar tussen 11 en 6 gaan de douches dicht. Dus natuurlijk even wel met geluid zo belast en dat soort zaken. Huisdieren mogen uiteraard niet mee. En het wordt natuurlijk wel van je verwacht dat je alles netjes achterlaat. Maar wat krijg je nou eigenlijk bij zo'n tent? Nou, het is niet zo heel erg veel, maar je hebt dus je eigen picknicktafel. Als het 31 graden is en je zit pal in de zon, heb je er niet zo heel veel aan. Maar goed, vanavond kan het zomaar heel erg lekker zijn. We hebben ook twee ja, soort campingbedjes met beddengoed. Die is dan erbij gekocht. We hebben een stopcontact met twee aansluitingen en we hebben een nachtlampje. En dat is eigenlijk alles wat je krijgt. Maar goed, we zijn aan het kamperen. Hè? We zijn hier niet in een of ander sterrenhotel. Ja, ik vind het eigenlijk best wel kneuterig. 
Het is wel heel erg warm momenteel in de tent, maar dat gaat vanavond helemaal goed komen. Wij zitten hier nu heerlijk in Toverland. Het enige wat er dan niet bij zit is het avondeten. Maar daar hebben we wel een oplossing voor. Ja, wat avondeten doe je natuurlijk in de Flaming Feather en dat vinden we in Avalon. In Avalon vinden we meerdere attracties onder de Phoenix, Pixaris en ook allemaal andere kleine invulattracties die eigenlijk sinds dit jaar open zijn. Daar hebben we ook nog een hele leuke video over gemaakt, kun je hierboven vinden. Maar de Flaming Feather is ja, niet per se heel exclusief, maar het is wel heel bijzonder. Want het is heel mooi thematisch vormgegeven. Flaming Feather heeft ook een van de mooiste toiletten in heel Prepperkland. Maar je kunt hier dus heel erg lekker eten. En dat is dus precies wat we hier gaan doen. Naast dat ze hier hele lekkere hamburgers hebben, hebben ze hier ook een bepaalde spies. Het is een soort mix heel, maar dan alles op één spies. En de Flaming Feather heet natuurlijk niet voor niks de Flaming Feather. Want hier doen ze iets heel bijzonders mee. Als ik je één tip mag geven in de Flaming Feather, pak dan de Mix Flames. Mix Flames is een ja, mix grill eigenlijk. Klinkt heel simpel, maar het wordt dus geserveerd op een veer. En die veer steken ze aan tafel in brand. Flaming Feather. Super vet. Wel nog een andere tip als je in de zomer komt, ga binnen zitten. Ten eerste is het hier lekker koel cool en er is airco. En ten tweede, buiten steken ze hem niet aan. Dus dan mis je wel echt een heel groot show effect. Ik uh, ga een poging waren. Het ziet er wel echt heel lekker uit. Oké, okay, het hoofdgerecht hebben we nu op en we zijn aangeland bij het nagerecht. En dat is dus het magisch dessert. En het magisch dessert weet je dus niet wat het is. Op de kaart staat alleen het woord magisch dessert, wat het heel spannend maakt. Maar op tafel staat een QR-code en als je die scant, zie je op je telefoon dus een plaatje. En dat plaatje is dus een soort van, ja met mist en zo, heel mysterieus. Maar eigenlijk is het gewoon een cambrelé. Niet meer, niet minder. Maar goed, cambrelé is heel erg lekker. Dus uh, ik vind het normaal heel erg lekker. Uh, het is wel een flinke kom, dus als dit echt allemaal cambrelé is, dan uh, kan je me zo meteen wegdragen denk ik. Nou, lekker. En voor de vitamine een beetje fruit. Het is ondertussen aan het regenen. Dat is natuurlijk helemaal niks van een zomervideo. Maar het entertainment is nu wel naar binnen gekomen. Het is wel een stuk gezelliger geworden hier. Zo, buikje is weer vol. Heerlijk gegeten bij de Flaming Feather. En het kwam eigenlijk heel goed uit, want het heeft ontzettend hard geregend. Dat is hiernaast me ook wel te zien. Het park is momenteel volledig uitgestorven. En de reden dat we hier natuurlijk zijn om op de camping te slapen, is omdat het summer feelings is. Daar was het hele dag ook wel enorm summer feelings. En toen werd het heel erg Nederlands summer feelings, want het regende weer. Maar we hebben nu nog één ding. Want er is nog een hele toffe vuurshow. En daar gaan we even een kijkje bij nemen, want dat schijnt wel echt de moeite waard te zijn. Dat was ons dagje Toverland. We hebben nog eventjes gechilled bij Port Laguna. Het was op zich ja, niet heel gezellig, want er waren niet heel veel mensen meer. Maar het was wel leuk om daar even rond te hangen. Hier achter me is de tent. Hij is gelukkig een stuk koeler dan vanmiddag. En we gaan nu lekker slapen, want ik ben kapot. Het was een lange dag, het was warm. En morgen hebben we gewoon weer een hele dag Toverland. En ontbijt en weet ik het allemaal. Tot morgen.
Een goede morgen hier vanaf de Toverland Camping. We zijn net ontwaakt. Het is nog best wel vroeg eigenlijk. En ik heb net heerlijk gedoucht. En ik moet zeggen dat het sanitair me prima bevalt. Het is netjes schoon. Ja, het is heel basic. Maar meer heb je ook eigenlijk niet nodig. Wat ook wel handig is, is dat je eindelijk heel de nacht door iets te drinken of iets te eten kan halen. Want de beveiliging die hier op de camping zit, is heel de nacht aanwezig. En hier hebben ze dus een aantal dingetjes ter beschikking. Dus ja, heel simpel hè. Je kunt bijvoorbeeld ook een biertje halen. En als je je tandenborstel vergeten bent, dat hebben ze hier ook gewoon. Dus alle hele basic dingetjes, die kun je gewoon krijgen hier. Er is wel echt over nagedacht. We zitten hier lekker aan een tafeltje. Ze hebben net achter ons de baan van Troy geïnspecteerd. Ja, daar gaat mijn achtbaan hard van een beetje harder van kloppen. En nu zitten we te wachten op het ontbijt. Ja, en wat is dan beter om gewoon even een bordspelletje te spelen? Ik denk dat je beurt wat afgemaakt is. Dus, uh... Echt waar? Ik niet. Nou, ik ben kaart aan het verliezen, dat ik zeg. Ben je tegen verlies of niet? Jawel, ik ben wel gewend. Ja, ik ben Thomas, niet... kan jij tegen verlies? Een beetje. Nee. Nou, we waren de laatste helemaal op de camping, want we zaten helemaal achteraan. Maar we hebben ondertussen het ontbijtje gehad. Ik moet wel gelijk even zeggen, we hebben 30 euro betaald voor het ontbijt. Ik vind het wel wat weinig. Oké, okay, je gaat misschien niet heel veel eten, omdat je, het is ochtend en op een gegeven moment zit je vol. Maar 30 euro aan eten. We hebben twee croissantjes, twee broodjes en twee krentenbollen. En twee appels en twee yoghurtjes. Ik vind het wel wat veel. Maar goed, hè? we gaan het eerst zelf opeten. Kijk of het wel een beetje lekker is. Nou, we hebben het ontbijtje op. Ja, ik moet zeggen, dit was 30 euro. Ja, dat, ik, ja ik vond het het gewoon niet echt waard. Het, het croissantje was ook zo'n ja, zo zo kant-en-klaar ding wat je in de supermarkt koopt. Dat in zo'n zak zit, heel zacht en zo. Het was gewoon niet zo lekker. Ik, ik denk ook niet dat ik dit zou aanraden. Ik zou denk ik gewoon zelf iets meenemen of in het park iets eten. Maar ik vind 30 euro wel vrij veel voor dit ontbijt. Maar goed, ik vind het kneuterige ervan vind ik wel heel leuk. Want gisteren werd ik ook gewoon gebeld in het park. Van, oh, wat wil je morgen drinken bij je ontbijt? Dus dat vond ik sowieso heel leuk. En er komt gewoon iemand op een bakfiets. Die komt langs je tent en die komt die spulletjes brengen. Dus dat is wel echt gewoon tof. Nou, we zijn nu onderweg naar de receptie. We hebben net eventjes gekeken bij het entertainment. We hebben natuurlijk vanochtend een meeting greet gehad met Toos. En die heeft nu een showtje voor de kinderen. Ook dat is gewoon heel klein. En ja, dat is gewoon geinig. Het is gewoon tof dat ze dat doen. Nou ja, dat uitchecken dus. Dat moet voor 11 uur. En uh, nou, we hebben gewoon nog een hele dag park, dus uh, we gaan uh, gewoon weer lekker het park in. Wat ook nog een mooi bijkomend voordeel is als je op de camping slaapt, mag je vanaf 8 uur ochtends al de tovertuin in. Dit vinden we aan de zijkant van die loodsen. Ook kan je hier natuurlijk al gaan staan ochtends om echt te rope droppen hier in Toverland en kun je dus als allereerste naar de Maximus Blitzbaan, zodat je niet in de rij hoeft te staan. Dat hebben wij ook gedaan, ideaal gewoon een ritje zonder te wachten, want laten we eerlijk zijn, die attractie is gewoon heel erg druk over het algemeen. Nog wat dingetjes op de camping, want ik kan je ook wel een beetje aanbevelen welke plek je wel moet doen en welke plek ik niet zou doen. Je ziet natuurlijk op plattegrondje welke tent je allemaal kan kiezen en je kan dus als je extra betaalt een voorkeurslocatie ingeven. Ik heb tent 66 gekozen omdat ik dacht dat ik heel mooi uitzicht zou hebben op Troy. Had ik even niet aangedacht dat er allemaal bomen staan, dus je ziet Troy niet zo heel erg goed. Wil je Troy nou wel heel goed kunnen zien, dan zou ik rij 9 aanbevelen. Heb je goed zicht op de drop en staan er dus niet allemaal bomen voor je. Een aantal tenten die ik zou afraden zijn de tenten die recht tegenover de toiletten zitten. Je hebt er natuurlijk heel veel last van geluid van de toiletten, van de deuren die open en dicht gaan, van apparaten die heel hard gaan brommen als de water gebruikt wordt, dat soort dingen. Dus ik zou er iets verder van af gaan zitten. Wij zaten nu in tent 66, zaten we helemaal aan het einde en zit je dus weer heel ver van de toiletten vandaan, wat ook niet helemaal ideaal is. En dat geldt ook voor het ontbijt, want als je helemaal achteraan zit, krijg je dus als allerlaatste pas je ontbijt. En wij kregen ons ontbijt pas om half tien geloof ik, terwijl eigenlijk wel beloofd was tussen acht en negen. Maar goed, op zich geen probleem, ik had geen haast, maar dan heb je dus wel laat je ontbijtje pas. Ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik vind het idee super leuk van die pop-up camping. Ze hebben het goed uitgevoerd, alles ziet er netjes uit, de tenten zijn netjes, de bedden slapen goed en ja... Het is allemaal heel beperkt, maar je zit op een camping. Dus hé, hey, wat wil je eigenlijk nog meer? Twee dagen entree tot Toverland als je één nacht blijft slapen. En dat is natuurlijk ja, gewoon hartstikke prima. Wij kunnen nu vandaag nog heel de dag Toverland in. Het is vandaag toevallig heel erg rustig, dus dat is wel heel erg lekker. Maar als we nou zo meteen klaar zijn hier, dan hoeven we alleen maar terug 
naar de andere ingang, of uitgang in dit geval. En dan kunnen we het terrein afrijden met de parkeerkaart die we gekregen hebben. Ideaal. Ik kan het zeker aanraden en combineer het dan met Summer Feelings. Het duurt van 8 juli tot en met 25 augustus. En dan heb je dus de camping en Summer Feelings. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En hierbij kom ik aan het einde van deze video. Vond je het nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ben ook wel heel erg benieuwd wat jij vindt van de Toverland Pop-Up Camping. Of welk park dat ook zou moeten doen. Laat het even weten in de reacties. En wil je nou nog meer zien over Toverland? Check dan even deze video's hierboven. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.